ഹലോ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഇൻഡെക്സിങ് സ്കീംസ് ഇൻ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സിങ്ങിന് നമുക്ക് പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സിങ് ഈ മൂന്ന് സ്കീമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സിങ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ബി പ്ലസ് ത്രീയെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇൻഡെക്സ് നോക്കും ഈ ബി പ്ലസ് ത്രീ എവിടെയാണ് ഏത് ബുക്കിൻ്റെ ഏത് പേജ് നമ്പറിലാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു ഇൻഡെക്സിങ് സ്കീമ യൂസ് ചെയ്യണം പേജ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു ഇൻഡെക്സിങ് ഉണ്ട് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലുള്ള ഇൻഡെക്സിങ് ഉണ്ട് അതിൽ നോക്കിയാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പി പ്ലസ് ത്രീ എവിടെയാണ് ബുക്കിൽ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റാ ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെക്കോർഡ്സിനെ ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡേറ്റാ ബേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കീമാണ് ഇൻഡെക്സിങ് ദ സെയിം ടെക്നിക്ക് വി ആർ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ ടെക്നിക്കാണ് ഇൻഡെക്സിങ് ഇസ് എ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ ടെക്നിക് ടു എഫിഷ്യൻ്റ്ലി റിട്രേവ് റെക്കോർഡ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റാ ബേസ് ഫയൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓൺ വിച്ച് ദ ഇൻഡെക്സിങ് ഹാസ് ബീൻ ഡൺ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ടോപ്പിക് വൈസ് ആണ് അല്ലേ ടോപ്പിക് വൈസ് ആണ് നമ്മൾ ആ സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പിക് വൈസ് ആണ് അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡേറ്റാ ബേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻ ഡേറ്റാ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ആ കുറേ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാവും ആ റെക്കോർഡ്സിൽ ഓരോ കുറേ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ ചിലത് പ്രൈമറി കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആവാം ചിലത് നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആവാം അപ്പോൾ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ സെർച്ചിങ് പറയുക അപ്പോൾ ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇൻഡെക്സിങ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സിങ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സിങ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡേർഡ് ഡേറ്റാ ഫയൽ ആയിരിക്കും പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സിങ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ സെർച്ച് കീ എന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി ഒരു പ്രൈമറി കീ വാല്യൂ അതായത് ആ റെക്കോർഡിനകത്തുള്ള പ്രൈമറി കീ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നോർമലി നമ്മൾ ഇൻഡെക്സിങ് ടെക്നിക്കിന് വേണ്ടി സെർച്ച് കീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ജനറേറ്റർ ഫ്രം എ ഫീഡ് വിച്ച് ഇസ് എ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് കീ അതൊരു പ്രൈമറി കീ ആയിരിക്കണം എന്നല്ല ഒരു യുണീക്ക് വാല്യൂ ഉള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ അതുപോലെ ക്ലസ്റ്ററിങ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് ക്ലസ്റ്ററിങ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന റിലേഷനിൽ ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ആണ് ഞാൻ ബ്രാഞ്ച് നെയിം എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക എറണാകുളം ബ്രാഞ്ച് നെയിമിലുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിനെ ഫുള്ള് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ എറണാകുളം ബ്രാഞ്ച് നെയിമിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സ് എറണാകുളം ബ്രാഞ്ച് നെയിമിൽ തന്നെയുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എറണാകുളം എന്നതിലേക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റർ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അതിനകത്ത് അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ ബേസിസിൽ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ എറണാകുളം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും അടുപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇട്ടേക്കുന്നത് അതൊരു ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കും അതുപോലെ കോട്ടയം ഏരിയയിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളവരെല്ലാം കൂടെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ അതുപോലെ അടുത്ത ഏരിയയെല്ലാം കൂടെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ അങ്ങനെ നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്ററിങ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലസ്റ്റർ ഓർഡേഡ് ഇൻഡെക്സിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡെൻസ് ഇൻഡെക്സും ഒന്ന് സ്പാഴ്സ് ഇൻഡെക്സും ഡെൻസ് ആൻഡ് സ്പാഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് അതിന് ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ ഈ ഡെൻസ് ആൻഡ് സ്പാഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സെർച്ച് കീ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ച് നെയിമാണ് ഈ ബ്രൈറ്റൺ ടൗൺ ടോൺ മിയാനസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാഞ്ച് നെയിമിൻ്റെ പേരാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് നെയിമ
സ്പാൾസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് ഈ സെർച്ച് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അതായത് എല്ലാ എൻട്രിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു സെർച്ച് കീ ഉണ്ടാവത്തില്ല പകരം ഇവിടെ ഇപ്പം മൂന്ന് എൻട്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബ്രൈറ്റൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റൺ ഉള്ളതിലേക്ക് പോയിൻറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മിയാനസിലേക്ക് പോയിൻറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് ബുഡിലേക്ക് പോയിൻറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെരിഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെക്കോർഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു കാരണം പെരിഡിറ്റ്സിലേക്ക് പെരിഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻട്രി എന്താണെങ്കിലും എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സെർച്ച് കീയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പെരിഡിറ്റ്സ് കിട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് പെരിഡിറ്റ്സ് എ ടു വൺ എയ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഈ റെക്കോർഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൻസ് ഇൻഡെക്സ് മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ട് ആദ്യം നമുക്കറിയാം ബ്രാഞ്ചിനെയും പെരിഡിറ്റ്സ് ആണെന്നറിയാം അതിൻ്റെ എൻട്രി എടുത്തു പെരിഡിറ്റ്സ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റിലേക്കാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ സീക്വൻഷ്യലി നോക്കി വരാം അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലുക്കപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ നോക്കി ഡേറ്റ കിട്ടും പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ഈ സെയിം ഡേറ്റയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം ഈ ഡേറ്റയാണ് എനിക്ക് നോക്കിയെടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സെർച്ച് എൻട്രി ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പി ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഈ പിയുടെ തൊട്ട് മുന്നേ വരുന്ന ആരാന്ന് നോക്കുക അതായത് ഇതിനകത്ത് പി ആറെന്ന് വെച്ചാൽ പി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിയുടെ തൊട്ട് മുന്നേ വരുന്ന ആൾ മിയാനസ് ആണ് അപ്പോൾ മിയാനസ് എടുക്കുക മിയാനസ് എൻട്രി ഇങ്ങോട്ടാക്കിയാണ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടം തൊട്ട് നമ്മൾ നോക്കി വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്ക് ആക്സസ് വിൽ ബി മോർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്പാഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഓരോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ ആക്സസിൽ എനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ മറ്റേതാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആക്സസിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഡെൻസ് സ്പാഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്പാഴ്സിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് എൻട്രീസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ സെർച്ച് കേക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഡെക്സിങ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഇൻഡെക്സിങ്ങിനകത്ത് ഒരു സെലക്ട് സെർച്ച് കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും സ്റ്റോ അത്രയും തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിനകത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സിങ് ആണ് അടുത്ത ടെക്നിക്ക് ഇതാണ് ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ മൾട്ടി ലെവൽ പേജ് ടേബിൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിം സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഔട്ടർ ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഇന്നർ ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ ഉണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഡേറ്റ ബ്ലോക്സ് ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലോക്സ് ആണ് ഈ ഡേറ്റ ബ്ലോക്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡേറ്റ ബ്ലോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സിങ് എൻട്രി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഡെക്സ് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മെമ്മറിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും സ്പേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഔട്ടർ ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വൺ വൺ ഇവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വണ്ണിനും ഹൺഡ്രഡിനും ഇടയ്ക്കുള്ള റെക്കോർഡ്സ് അതിലേക്കുള്ളൊരു ഇൻഡെക്സിങ് ആയിരിക്കും ഈ ഇന്നർ ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റി നയൻ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി തൊട്ടിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി അതായത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റിയിലേക്കായിരിക്കും അതായത് വൺ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള റെക്കോർഡ്സാണ് ഈ ലെവലിൽ വരിക ഇനി ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള റെക്കോർഡ്സാണ് ഈ ലെവലിൽ വരിക ടു ഹൺഡ്രഡ് മുതലുള്ള ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ അടുത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മുതലുള്ള റെക്കോർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ലെവലിൽ വരിക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെവലിങ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഇന്നർ ഇൻഡെക്സ് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈ ഇൻഡെക്സും കൂടെ നോക്കിയാലാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ എൻട്രി കിട്ട
മാക്സിമം ഹൈ ഡിഫറൻസ് വണ്ണേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് ശരിക്കും ബാലൻസ്ഡ് ബാലൻസ്ഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ബി പ്ലസ് ത്രീയിൽ എല്ലാ ലീഫ് നോട്ട്സും ഈക്വൽ ലെവലിലായിരിക്കും അതാണ് ബി പ്ലസ് ത്രീയുടെ ഒരു പെക്യൂലിയാരിറ്റി എല്ലാ ലീഫ് നോട്ട്സും ഈക്വൽ ലെവലിലായിരിക്കും അതായത് ഒരു റൂട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ലീഫിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നോട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദാറ്റ് വിൽ ബി സെയിം ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് ബി പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെയാണ് ഒരു ബി പ്ലസ് ത്രീയുടെ ലീഫ് നോട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രാഞ്ച് നെയ്മാണ് ഇവിടുത്തെ സെർച്ച് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ച് നെയ്മാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് നെയ്മ് ഇവിടെ ബ്രൈറ്റണും ഡൗൺ ടൗണുമാണ് ബ്രാഞ്ച് നെയ്മ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രൈറ്റണിൽ നിന്നുള്ള ബ്രൈറ്റൺ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഈ സെർച്ച് കീക്ക് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഉണ്ട് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വിൽ ബി പോയിൻ്റ് ടു ദ ബ്രൈറ്റൺ റെക്കോർഡ് അതുപോലെ ഈ ഡൗൺ ടൗണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഉണ്ട് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വിൽ ബി പോയിൻ്റ് ടു ദ ഡൗൺ ടൗൺ റെക്കോർഡ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇനി ഈ പോയിൻ്റർ കണ്ടോ ഈ പോയിൻ്റർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലീഫ് നോട്ട്സ് നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോയിൻ്ററാണ് ഈ പോയിൻ്റർ ആ സെയ് അത് ഇതൊരു ഇപ്പോൾ ലീഫ് നോട്ട്സിൻ്റെ മാത്രം സ്ട്രക്ചറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബി പ്ലസ് ത്രീ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഫയലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ബി പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പെക്യുലാരിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹൈറ്റ് കണ്ടോ ഈ ലീഫ് നോട് എടുത്താലും ഈ ലീഫ് നോട് എടുത്താലും ഈ ലീഫ് നോട് എടുത്താലും ഈ ലീഫ് നോട് എടുത്താലും ഒക്കെ സെയിം ലെവലിലാണ് അതായത് റൂട്ട് നോഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി സെയിം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പെക്യുലിയാരിറ്റി ബി പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രൈറ്റൺ ഡൗൺ ടൗൺ അതാണ് ഒരു ലീഫ് നോട് അവിടെ നിന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു പോയിൻ്റർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് പോയിൻ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു മിയാനസ് അടുത്ത ഡേറ്റ റെക്കോർഡിലേക്ക് അതുപോലെ അടുത്ത ഡേറ്റ റെക്കോർഡിലേക്ക് ഒരു പോയിൻ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയിനായിട്ട് ലീഫ് നോട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് ആണെങ്കിലും റാൻഡം ആക്സസിലാണെങ്കിലും സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഡ് എഡിച്ച് എന്നുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് ഇതൊരു ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ആ ഡേറ്റ റെക്കോർഡിന് ഇതൊക്കെ നോൺ ലീഫ് നോട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ലീഫ് നോട്ട്സ് അപ്പോൾ ലീഫ് നോട്ട്സിൽ വരാൻ പറ്റുന്ന എണ്ണത്തിന് അതായത് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഈ ഒരു കേസിനാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് കീ എന്ന് പറയും ഇവിടെ എത്ര സെർച്ച് കീ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബി പ്ലസ് ത്രീയിൽ മാക്സിമം വരാൻ പറ്റുന്ന സെർച്ച് വാല്യൂസിനൊരു കാൽക്കുലേഷൻ മെഷീൻ ഉണ്ട് മാക്സിമം എൻ മൈ അറ്റ്മോസ്റ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ വാല്യൂ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ബി പ്ലസ് ത്രീയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് എൻ ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് അതായത് ടു ഇവിടെ അതുപോലെ നോൺ ലീഫ് നോട്ട്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ അറ്റ്മോസ്റ്റ് എൻ മൈനസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ ബൈ ടു പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എ നോൺ ലീഫ് നോ നോൺ മേ ഹോൾഡ് അപ് ടു എൻ പോയിൻറ്റേഴ്സ് മാക്സിമം എൻ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പോയിൻ്റർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് അല്ലേ മാക്സിമം എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് മൂന്ന് പോയിൻ്റർ മേ ബി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ ബൈ ടു പോയിൻറ്റേഴ്സ് എങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എൻ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്റ്റ് അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വണ്ണെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ അറ്റ്മോസ്റ്റ് എൻ പോയിൻറ്റേഴ്സിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ റിലേഷൻ കൂടെ ഒന്ന് ബി പ്ലസ് ത്രീയിൽ നോക്കി വെക്കുക അപ്പം ബി പ്ലസ് ത്രീയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ അൽഗോറിതം ഒന്നും വേണ്ട എന്നാണ് സിലബസിൽ കണ്ടത് സോ ഇവിടെ ഞാൻ കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നോക്കിക്കോളാം ഓക്കെ